गणित का आध्यात्म से क्या रिलेशन है और जीरो अगर ईश्वर है जैसा आप कहते हैं तो एक माया है तो दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ ये क्या चीज है एक कर रहा है गणित जो है वो वेदांग है पहली बात तो यह समझने की आवश्यकता वेद बाहर हमारे यहाँ न कोई कला है न विद्या है क्या बत्तीस कला चौसठ बत्तीस विद्या चौसठ कला का वर्णन शुक्र नीति में किया गया है या केवल के स्मृति में विद्या के चौवस चौदह प्रभेदों का वर्णन उसी में अन्य विद्या को समाहित कर लिया गया शिव पुराण में विद्या के अठारह प्रभेदों का वर्णन है शीतोपनिषद में विद्या के चौबीस प्रभेदों का गायत्री छंद के अनुसार वर्णन है शुक्र नीति में फैलाकर विद्या के बत्तीस प्रभेदों का वर्णन है छांदोक श्रुति के सातवें अध्याय का अध्ययन कीजिए सनत कुमार ने पूछा नारद जी से आत्मविद्या तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन अब तक कौन कौन सी विद्या कला आप प्राप्त कर चुके हैं किसके विशेषज्ञ हैं बताइए वहाँ विश्व में कोई ऐसी कला नहीं विद्या नहीं जिसके विशेषज्ञ नारद जी न रहे न रहे हों वहाँ राशि शब्द का प्रयोग किया गया राशि भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य में लिखा कि राशि का अर्थ होता है गण गणित गणेश है ना गण गणेश में भी गण से है तो गण कहते हैं समूह को इसीलिए गणेश की गणना का नाम गणित है भीष्म जी ने महाभारत के शांति पर्व में गणित को परिभाषित किया है और मुदगल पुराण में तेजो बिंदु उपनिषद आदि में मुदगल पुराण गणेश जी के नाम पर है गणेश जी का उसमें वर्णन है शून्य को ब्रह्म और एक को माया कहा गया है निर्विशेषता की अवधि का नाम होता है शून्य अभाव अभाववाचक शून्य नहीं है वन माइनस वन इजकल टू जीरो एक से एक कारण करेंगे तो शून्य होता है और शून्य में एक को जोड़ेंगे तो एक होता है एक से एक का ऋण करने पर शून्य होता है इसका अर्थ है कि एक का पूर्ववर्ती अंक शून्य होता है आध्यात्मिक क्षेत्र में उसी का नाम ब्रह्म हो जाता है शून्य अभावात्मक नहीं है बल्कि निर्विशेषता की अवधि है दस ग्रंथ हमारे गणित पर प्रकाशित हो चुके हैं और शून्य समुल्लास नामक एक ग्रंथ उन दसों का संक्षिप्त रूप अभी कंप्यूटर पर है पूरी में जाऊंगा तो छपने के लिए दूंगा और एक ग्रंथ और है जिसमें शून्य से जीरो से भी अगर किसी संख्या को न्यून मानते हैं तो 26 दोष प्राप्त होते हैं 26 दोष क्या क्या हैं उसका भी वर्णन है तो अभी 10 ग्रंथ हमारे गणित पर छप चुके हैं दो ग्रंथ हम छपने के लिए देंगे और एक ग्रंथ है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ जिसमें व्याकरण तंत्र और गणित तीनों को मिलाकर एक ग्रंथ लिखा गया है व्याकरण तंत्र और गणित तीनों को मिलाकर एक ग्रंथ लिखा गया है तो एक संकेत में कर देता हूँ ये जो संख्या है एक से एकम सदविप्रा बौधा वदंती एकम रूपम बौधा यह करोती सदैव सौम्य दमग राशित एक मेवा द्वितीयम यहाँ बात यह होती है कि इस संख्या का जब हम उच्चारण करते हैं या अंग का उच्चारण करते हैं उच्चारण करते ही अक्षर के रूप में संख्या परिणत हो जाती है या नहीं एक लिखेंगे कैसे ऐसे लेकिन बोलेंगे एक दो तीन संस्कृत में दस हिंदी में दस तो उच्चारण की दशा में अंक अक्षर का रूप धारण कर लेता है इसलिए हमारे वैदिक वांगमय में अक्षरामनाय को बहुत महत्व देकर विकसित किया गया 
लेकिन अंका नाय को बीज रूप में रहने दिया गया क्योंकि उसका अंतर्भाव अक्षर में हो जाता है उच्चारण की दशा में अंक अक्षर का रूप धारण कर लेता है शब्द का रूप धारण कर लेता है लेकिन जैसे हमारे अभिनव गुप्त पादाचार्य जी आज महान भावन हैं और जितने तांत्रिक मानसिक हैं उपनिषद आदि को जानने वाले ये बीज मंत्र के आधार पर भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं या नहीं लो क्या है लो या लम पृथ्वी का बीज है वो या वम जल का बीज है रो या रम तेज का बीज है यो या यम वायु का बीज है हो या हम आकाश का बीज है इसी प्रकार से एक दो आदि के द्वारा भी भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है इसलिए पूरे गणित को हमने दर्शन अध्यात्म शास्त्र में ढाला है लेकिन विदेशी लोग ज़्यादा लाभ उठा रहे समझ नहीं पा रहे अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के मूर्धन गणितज्ञ दो दो बार मठ में आ चुके हैं नब्बे 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 तीस इतने मिनट एक चार बार में एक बार लिया फिर दूसरे बार में पैंतालीस मिनट लिया तो हमने एक संकेत किया कि गणित जो है वो मोक्ष शास्त्र है केवल व्यापार के लिए ही उसका उपयोग उचित नहीं है आधुनिक जो बाइनरी सिस्टम है जिसमें शून्य और एक में सारे अंकों का समावेश कर दिया गया है उसमें जो दार्शनिक त्रुटि है द्वयंग पद्धति पर हमारे दो तीन ग्रंथ हैं बाइनरी सिस्टम पर वैदिक विधा से आधुनिक द्वयंग जो बाइनरी सिस्टम है उसके दोष का भी निवारण किया गया है तो गणित विशुद्ध अध्यात्म में है और गणित के विज्ञान से परमात्मा का विज्ञान हो सकता है और गणित की जो प्राचीन विधा रही है वो लगभग चार हजार वर्षों से विलुप्त है उस विलुप्त विधा को उद्भाषित करने का कार्य हो रहा है भारतीय कृषि महाभाग जो गोवर्धन मठ पुरी पीठ के एक सौ तैतालीस में जगत गुरु शंकराचार्य थे उन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया ट्रैक्टर की चाल या बैलगाड़ी की चाल गणित की थी उसको उन्होंने मनोरंजन का रूप देकर राजधानी एक्सप्रेस का रूप दे दिया लेकिन सैद्धांतिक स्वरूप जो गणित का होना चाहिए वो अभी उद्भाषित किया जा रहा है मैं केवल संकेत करता हूँ फिजिक्स है और रेखा गणित या ज्योमेट्री दोनों की मान्यता में भी अंतर है एक शून्य को अभाव मानकर चलता है एक शून्य को भाव मानकर चलता है तो फिजिक्स कहीं और ले जाता है रेखा गणित ज्योमेट्री कहीं और ले जाए रेखा गणित कहीं और ले जाता है तो आधुनिक विचारकों के मन में बौद्धों का जो शून्य है लेकिन बौद्धों ने भी लिखा है अशून्यम शून्य भावम तु और उपनिषद ने लिखा शून्यम शून्य भावम तु शून्यातीतम हृदय स्थितम अशून्यम शून्य भाव भावम तु बौद्धों ने भी लिखा तो बौद्ध सिद्धांत को भी ठीक से न समझने के कारण शून्य को अभावात्मक मानने के कारण गरीब में विसंगति की पराकाष्ठा हो गई और दिशाहीन व्यापार तंत्र के रूप में गणित को उद्भाषित किया गया विज्ञान के जितने क्षेत्र हैं कोई क्षेत्र वैशेषिक दर्शन पर जाकर लटक गया कोई न्याय दर्शन पर कोई बौद्ध दर्शन पर कोई सांख्य दर्शन पर समग्र जो वैज्ञानिक क्षेत्र में कहीं न कहीं रुकावट है अगर हम वेदांत प्रस्थान का भगवत पा शंकराचार्य महाभाग के समग्र दृष्टिकोण का आलम्बन लें तो समग्र वैज्ञानिक क्षेत्र में भी अपेक्षित शोधन हो सकता है दिशाहीनता से वैज्ञानिक जगत को बचाया जा सकता है बस